Vocês conhecem a obra Elogio da Loucura e Don Quixote? Não. Erasmo de Rotterdam, em Elogio da Loucura, defende que a felicidade é ilusória, pois não pode se basear só em sonhos e coisas boas. Ele fez esse livro de forma sátirica e crítica em relação à igreja. Don Quixote é uma obra sobre um senhor que só pode basear sua vida em sonhos e assim todos os julgam de louco. O que vocês têm como definição de felicidade completa? Felicidade completa é algo totalmente ilusório, pois as pessoas não podem viver só de sonhos. Porque se elas vivem só de sonhos, elas se tornam burras. Para mim, a felicidade é um sentimento real que a pessoa pode criar a partir dos sonhos dela e dos momentos que ela passa. O que vocês têm como definição de loucura? Para mim, os loucos são os que conseguem criar coragem para seguir os próprios sonhos. Os sonhadores, vistos como um todo, eles acreditam demais nos sonhos e no abstrato e desligam-se um pouco da realidade. Vocês acham a felicidade e a loucura boas ou ruins? Ruins. Por que você acha que é ruim? Porque quando as pessoas se vinculam muito aos sonhos e às fantasias, meio que elas perdem o foco da realidade. Nisso elas perdem a ação e a reação, porque sempre o que tudo vem é que tudo vai. Mas também as pessoas viverem somente da realidade elas vão acabar ficando tristes, não vão conseguir alcançar a felicidade, porque hoje em dia no mundo só acontece coisas ruins. Mas a, a felicidade não pode ser somente baseada em sonhos, porque as pessoas podem cair, elas podem estar tão flutuando que elas caem, de todo se perder no sonho. Isso também foi muito baseado na realidade, elas não vão conseguir arranjar a felicidade. Mas vocês já pararam para pensar na ligação que tem entre a loucura e a felicidade? Para mim, o que elas têm em comum é que a pessoa só pode conseguir a felicidade se ela tiver bastante loucura, se ela realmente acreditar nos sonhos dela. É, mas realmente, as duas realmente se completam e tem um pouco em comum. Concordo, acho que tem que ter um pouco de cara, um pouco de loucura, um pouco de realidade. Porque realmente as duas em excesso não dá certo, porque ou você fica muito na realidade ou muito no sonho. O filme Ponte Patriarquia conta a história de dois amigos onde vivem no, é, num, num reino imaginário que onde eles, eles, eles se soberão, que cuidam das ameaças e das zombarias da, da vida cotidiana. Faz de conta que acontece com a história do Skipper, com histórias para seus sobrinhos dormirem. Essas histórias tornam a realidade, então ele tenta se aproveitar dessas histórias para realizar seus desejos. Esses dois filmes se ligam com a obra de Tom Quixote que mistura a realidade com a, com a fantasia. A história de um, do, do filme A Procura da Felicidade é, uma, é, é de um homem que é um pai de família e que nunca tem dinheiro para sustentar essa família vivendo em situações pobres. Uh, com o tempo, sua mulher não aguentando mais essa situação de viver na pressão e, e na sobrevivência, é, resolve largá-lo e abandona ela, ele e seu filho. Então, ele, ele começa a, a, fazer, a, a ir à procura de vários empregos, de várias maneiras para conseguir dinheiro, para poder sustentar e sobreviver. O filme A Procura da Felicidade se liga à obra Elogio da Loucura, pois mostra que a felicidade é ilusória. O que mostra na primeira estrofe da música é preciso sobreviver do Titãs.